21 years old and he has three multi homer games in his career. He is unbelievable. It's out of here! Francisco Alvarez ties the game! Alvarez with the throw to second and out at second base. And he sucks one to deep left field and that ball is out of here! Oh, what a shot! The kid has done it again! And he did it again and again. Francisco Alvarez named the National League Rookie of the Month for July after finishing the month slashing 275, 351, 623 with eight home runs and 16 RBI across 20 games played in the month as we welcome him and his translator, Alan and Lauren Gardner, alongside Mike Lowell. Uh, first and foremost, Felicidades. What was working so well for you this past month? Well, I'm going to be the half translator. So he said he was just <laughs> having fun and he was really coming through in basically all aspects of the game. Francisco, you catching is a very tough job in the major leagues. Not only do you worry about what you have to hit, but you have to prepare the pitchers. How was that adjustment when you got to the Mets on having to handle each different type of pitcher? Siendo un receptor eh, es muy difícil en, en la Grande Liga. Tiene que enfocar en los pitchers, en, en la defensa y también la ofensa. ¿Cómo, ¿Cómo se sintió y cómo tú pudiste trabajar bien con los pitchers para tener ese éxito? Pues nada, sabe, todos los días venía con, con un plan en mi mente. Hablaba con los pitchers, los pitchers hablaban conmigo y tratábamos de ejecutar lo, tratábamos de ejecutar todos los días, ¿sabes? ejecutar lo que venía en los momentos del juego, en los diferentes momentos del juego. He says he comes every day with a game plan. Obviously, the meetings before the game are very important, getting together with the starting pitcher and try to execute the game plan that they set forth. Francisco, dos pitchers que to Right now, sorry, I'm going between English and Two pitchers. <laughs> Justin Verlander, Max Scherzer. I know they're no longer with the Mets. They spoke very highly of you and how you handled yourself behind the plate. What were their strengths and differences and weaknesses that you noticed between one pitcher and the other? que dos abridores como como Verlander y y, y Scherzer que no que no están aquí hablaron muy bien de ti so, sobre cómo tú te preparas que cuáles son las diferencias y y las cosas que lo hacen tan bueno como como lanzadores pues yo pienso que ellos dos son para mí me han enseñado bastante sabes en el tiempo que tuvieron aquí con el equipo le agradezco muchísimo a ellos por todo lo que hicieron por mí de verdad que sí y pienso que la, las cosas que que ellos hacen bien es que ellos siempre ellos toman el juego muy en serio tan cuando están en la banca que no están pichando están viendo el juego están viendo lo, la debilidad de los otros bateadores me dicen mira yo creo que puedes llamar este picheo así ellos no estén pichando y siempre están pendientes de cada momento pequeño del juego y por eso creo que eso lo hace tan grande a ellos he said that you know this was very interesting that uh, he, they taught him a lot he they very prepared they take the game very seriously and especially when they are not on the mound that day they are still in communication with Francisco on different counts, different guys. Hey, in this situation, I think you can call this pitch. And he's very appreciative of what uh, they did for him in the time he was there. Uh, Francisco, there's been a lot of change with the Mets. What do you do moving forward for these last two months of the season to try to finish off strong? Este equipo ha tenido mucho cambio en en la última par de semana. Cómo cómo tú puedes seguir mejorando y para terminar la temporada fuerte esta próxima dos semanas, estos dos meses. Eh, pues sabe, yo sigo haciendo lo mismo, yo sigo saliendo todos los días con ganas de ganar, con, con la esperanza, sabe, de seguir moviendo, moviendo más adelante, aprender sobre el juego. Vengo todos los días con ganas de aprender, de trabajar fuerte y pienso que eso es lo más importante de este juego. He said, LG, he said, very important for him, maintain that positive mindset, hmm. always ready to learn always having the passion to win. I think that's very important for the Mets to be able to finish off strong. Very, very telling for a young player on how passionate he is about winning. Yeah, that's true. An optimistic culture is extremely yeah. important, uh, extremely important to be agile behind the plate. I remember going to a game and watching you catch Kodai Senga. What is it like to be behind the plate and catch and call a game with that ghost fork? Que, que como, como se siente para, para ser receptor eh, cuando, cuando, cuando Corey Senga está, está tirando y te tira ese fork que él tira. 
Pues estoy ready, estoy ready para bloquearlo, para bloquearlo cuando lo tiro para atrás, estoy ready para todo con ese picheo. He says he's ready for anything. <laughs> better when there's strikes, but he's ready for anything no matter what. Just throw yourself in front of the ball. Listen, we really appreciate your time. Felicidades and Alan, also, thank you for your help.